Very good evening from Finland. Ja oikein hyvää iltaa kaikille. I am Tuija Robbins and we warmly welcome you all into our Ask Project and for tonight's meditation calling money, attracting money for hierarchical purposes. Olen Tuija Robbins ja toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi tämän iltaiseen mietiskelyyn, joka jossa kutsumme rahaa hierarkisiin tarkoituksiin. This meditation is fantastic meditation by Master DK. Tämä on fantastinen mestari DK on mietiskely. In this meditation we learn to um, use money consciously. Tässä opimme, tässä mietiskelyssä opettelemme ja opimme käyttämään rahaa tietoisesti. When we think about our material and materialistic world, money is one of the top things which is really running the world. Or our mind is so bound to this uh, aspect, what we call money, and uh, what it would bring for us, what uh, great things and um, all kinds of things that is stopping us to do because of the money if we do not have enough at least in our minds. Raha on se, joka pyörittää tätä materiaalista materiaalimaailmaa tai materialistista maailmaa. Näemme, että raha kiinnittyy kaikkeen meidän mieleemme, missä saavutamme jotakin. Se liittyy rahaan tai sitten, että emme voi saada jotain niin yhtä lailla rahaan. So we will start the work. Aloitamme työn. I just remind you that in this meditation 
we are asked to give the uh, money that we have been saving from the past week uh, to give that to Christ. And this is a fantastic rehearsal uh, of the mind to really think about all the time consciously throughout the week how we should be how we should use money and then we try to always save something for the benefit of all and give that to Christ. Tässä mietiskelyssä meitä uh, opastetaan juuri siihen, että meidän tulisi tietoisesti ajatella menneen viikon aikana uh, rahan käyttöä ja sitten se mikä jää ylimääräistä, se annetaan Kristukselle. Eli tässä mietiskelyssä teemme juuri näin. Also, it is asked that we will uh, answer the, these questions and write them down, so have a notebook and your pen available. Tässä mietiskelyssä myös pyydetään vastaamaan määrättyihin kysymyksiin, joten pitäkäämme sitten muistikirjaa ja kynää esillä. And we will start by breathing a few times white light. Aloitamme hengittämällä muutaman kerran valkoista valoa sisään ja ulos. And then we will realize the occult law that to those who give shall be given so that they can give again. Ja ymmärrämme okkultista lakia, että ne, jotka antavat, niin heille annetaan, jotta he voivat jälleen antaa. Let us contemplate this. Ja mietiskelemme tätä. And now, let us answer the following questions. Ja nyt vastaamme seuraaviin kysymyksiin. Have your pen and notebook available. Ota esiin kynä ja muistikirja. So if money is one of the most important things needed today for spiritual work, What is the factor which is at present deflecting it away from the work of the hierarchy? Jos raha tänä päivänä on yksi tärkeimmistä henkiseen työhön tarvittavista asioista, niin mikä on se tekijä, joka nykyisin kääntää sen pois hierarkian työstä? And number two, what is my personal attitude towards money? Mikä on henkilökohtainen asenteeni rahaan? Two. 
do I regard it as a great and possible spiritual asset or do I think of it in material terms? Pidänkö sitä suurena ja mahdollisena henkisenä voimavarana? Vai ajattelenko siitä materiaalisin termein? extra question nyt ylimääräinen kysymys if you think about the hydra and one of the hydra head is called money do you see that this head has power over you yksi hydran päistä sitä kutsutaan rahaksi mietiskele Onko tällä päällä sinulla sinun ylivalta? And number three, what is my personal responsibility in regard to money, which passes through my hands? Mikä on henkilökohtainen vastuuni koskien rahaa, joka kulkee käsieni kautta? Am I handling it as a disciple or the masters should handle it? Käsittelenkö sitä kuten mestareiden oppilaan tulisi sitä käsitellä? Now again one extra point ja nyt vielä yksi ylimääräinen asia. Do I bless the money when it passes through my hands? Siunaanko rahan kun se kulkee käsieni kautta?
And now let us ponder on the redemption of humanity through the right use of money. Pohdiskelkaamme ihmiskunnan pelastumista rahan oikean käytön välityksellä. Visualize the money in the world today. Visualisoi rahaa maailmassa tänään. See it as concretized energy at present, largely used for purely material purposes and for the satisfaction where the individual is concerned, or purely personal desires. Näe se konkreettisena energiana, nykyisin käytettynä enimmäkseen vain materiaalisiin tarkoituksiin ja pelkästään persoonallisten halujen tyydyttämiseen, mitä yksittäisiin ihmisiin tulee. and try to sense the quality of that concretized energy ja pyrit tunnistamaan tuon konkreettisen energian laatu we say that money smells sanomme että raha haisee sometimes you can really sense or smell the smell of money when it is really selfish and egoistically used. Joskus voimme todella haistaa tuon rahan käytön hajun, kun sitä käytetään hyvin itsekkäästi ja egoistisesti, egoistisesti. But now visualize money as a great stream of flowing golden substance. Mutta nyt visualisoi raha suurena, soljuvana kultaisen aineen virtana. Passing out of the control of the forces of materialism into the control of the forces of light. Siirtyen pois materialismin voimien kontrollista. Valon voimien hallintaan. And try to sense the quality of this energy. The flowing golden substance. Ja pyrin nyt tunnistamaan tuon energian laatu, kultaisen aineen virta. And now let us say the following invocative prayer with focused mental concentration and from a heartfelt desire to meet spiritual demands. Lausukaamme nyt seuraava invokatiivinen rukous keskittyen mentaalisesti ja hartaasti toivoen, että se täyttää henkiset tarpeet. O Thou, in whom we live and move and have our being, the power that can make all things new, turn to spiritual purposes the money in the world. Touch the hearts of men everywhere so that they may give to the work of the hierarchy, that which has hitherto been given to material satisfaction. The new group of world servers needs money in large quantities. I ask 
that the needed vast sums may be made available. May this potent energy of thine be in the hands of the forces of light. Oi sinä, jossa me elämme ja liikumme ja jossa on olemassa olomme. Voima, joka voi tehdä kaiken uudeksi. Käännä maailman raha henkisiin tarkoituksiin. Kosketa jokaisen ihmisen sydäntä kaikkialla, jotta he antaisivat hierarkian työlle sen, mikä tähän asti on annettu materiaaliseen tyydytykseen. Uusi maailman palvelijoiden ryhmä tarvitsee suuren määrän rahaa. Pyydän, että tarvittavat suuret määrät voidaan saada käytettäviksi. Olkoon tämä sinun mahtava energiasi valonvoimien käsissä. Now visualize the work to be done by those groups which claim your present allegiance. Any group which you know is attempting to carry out the hierarchical plan. Visualisoi nyt sen ryhmän tekemä työ, johon tällä hetkellä osoitat sitoutumistasi. Mikä tahansa ryhmä, jonka tiedät pyrkivän edesauttaa hierarkian suunnitelmaa. Then, through the creative imagination, and by an act of the will, see untold and unlimited sums of money pouring into the hands of those who seek to do the master's work. Nyt luovaa mielikuvitustasi käyttäen ja tahtosi avulla. Näe sanoin kuvaamattomien ja rajattomien raasummien virtaavan niiden käsiin jotka pyrkivät tekemään mestareiden työtä. And now let us say aloud with conviction and emphasis. Sano tämän jälkeen vakaumuksella ja painokkaasti. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name and with faith in the response will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa hänen nimessään pyydetään ja uskoen vastaukseen, se tulee tapahtumaan. And at the same time we will realize that faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Samalla oivallamme että usko on rakennusaine toivottuihin asioihin ja todistus asioista, jotka ovat vielä näkymättömissä. Then we will continue ja jatkamme. I ask for the needed money for 
and then please ask. Pyydän tarvittavaa rahaa ja määrittele mihinkä pyydät. And can demand it because ja voin vaatia sitä koska. From the center which we call the race of men. Let the plan of love and light work out. And may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi. Rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon ja se sinetöiköön oveen, jonka takana paha asuu. Now we will close our meditation into this careful consideration of our own responsibility to the plan. Ja nyt lopetamme huolellisesti miettien omaa vastuutamme suunnitelmasta. Now plan your financial cooperation with hierarchy. Suunnittele nyt yhteistoimintasi hierarkian kanssa. Plan your next financial week. Suunnittele nyt taloudellinen viikkosi. Be practical and realistic and know that if you do not give You may not ask, for you have no right to evoke that which you do not share. Ole käytännöllinen ja realistinen ja tiedä, että jos sinä et anna, et voi myöskään pyytää, sillä sinulla ei ole oikeutta kutsua sellaista, mitä et jaa eteenpäin. Now imagine that you are on the meeting table with the masters, your master and the Christ and plan your coming week how you use the money. Nyt mietiskele, että istut samassa pöydässä hierarkian, mestareiden ja Kristuksen kanssa ja suunnittele oma viikkosi. And also give your saved money to the Christ. Ja anna myöskin rahat, jotka jäivät jäljelle Kristukselle. And we will meditate about three to four minutes. Ja mietiskelemme noin kolmesta neljää minuuttia.
attempt to feel true love sweeping through you. Pyri tuntemaan todellisen rakkauden pyykinen lävitsesi. And have the fixed intention to express this love to all you contact. Ja pyri lujalla aikomuksellasi ilmaista tämä rakkaus jokaiselle kohtaamallesi. It is the great attractive and selfless agent in the world affairs. Se on suuri puolensa vetävä ja pyyteetön tekijä maailman tapahtumissa. And realize that Master DK in this money meditation directs us to think about love. Ja huomioi, että mestari kääntää meidän ajatuksemme tässä rahaa mietiskelyssä rakkauteen. Ponder on that reason. Mietiskele, miksi hän tekee näin. Visualize that we are standing hand in hand in his name and work as the disciples should work and use our money or the money wisely. Seisomme käsi kädessä hänen nimessään. Tehden työtä kuten oppilainen kuuluu. Käyttäen rahaa viisaasti. Let us end this meditation by saying together. Lopettakaamme tämä mietiskelymme sanomalla yhdessä. We have gathered in your name. Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreja. Ole läsnä meissä. Let his presence direct us during the coming week. Jottakoon hänen läsnäolonsa meitä tulevan viikon ajan. sound inaudibly om ja lausu äänettömästi om
dearest friends, thank you very much for your participation and for your presence and your contribution of a directed thought how to use money. Kiitämme jälleen kerran rakkaat ystävät läsnäolostanne, osallistumisestanne ja panoksestanne tuoda ajatuksen tasolla, kuinka, kuinka käyttää rahaa. May this work affect also unstable humanity and its relationship to concretized energy of money. Toivottavasti meidän työmme auttaa ihmiskuntaa, joka on kääntynyt konkreettiseen energiaan, kuinka rahaa käytetään. So now I would like to remind that tomorrow 5 a.m. GMT we are going to have a triangle webinar. It's coming in English. Ja huomenna kello kahdeksan Suomen aikaa meillä on kolmiotyöskentelystä oleva webinaari. Se kylläkin tulee taas englanniksi. So we welcome you all to... Uh, participate to this webinar if you have possibility and um, uh, then we will continue ask meditations on Wednesday we are going to have the triangle meditation and that is coming at also at 5 a.m. GMT ja ensi viikolla sitten jatkamme ask projektiamme keskiviikkona joka on myöskin sitten aamuvuorossa, eli kello kahdeksan Suomen aika on tuo kolmio mietiskely. Now we will wish you wonderful Sunday and uh, hear you and meet you again tomorrow morning. Näkäämme ja kuulkaamme huomenna. Toivotamme teille oikein hyvää sunnuntai-iltaa. Now namaste from Finland. Nyt namaste täältä etelästä.